Good morning everyone this is Jatin Sachdeva and in this lecture I'm going to teach you how to make sentences with if if wale sentences kaise banaye jate hain guys in other language aaj hum sikhenge ki conditionals kaise likhe jate hain guys conditionals mein kitne close hote hain kya kya conditions hoti hain ye sari cheeze aaj hum is lecture mein discuss karne wale chaliye without wasting much of the time let's move on to the first slide of ours which shows us that basically there are three types of conditional sentences guys jo conditional sentences hote hain yani if se banne wale jo sentences hote hain wo teen types ke hote hain first one is open condition pehli condition ko hum kya bolte hain guys open condition open condition ke do part hote hain guys ek jisme future ke sentences ki baat ki jati hai aur ek zero condition hote hain to open condition ke do part aapko yaad rakhne i'll elaborate in the later part सेकेंड जो हमारी कंडीशन होती है ना गाइज दैट इज कॉल्ड इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन अगर आप चाहें तो इसको डाउटफुल कंडीशन भी सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं जहां पर डाउट हो तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रोबेबल कंडीशन थर्ड वन इज इम्पॉसिबल कंडीशन तीसरी जो कंडीशन होती है ना गाइज उन सेंटेंसेस के बारे में बात करती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं जो इम्पॉसिबल कंडीशन होती हैं गाइज उसके बारे में बात करती हैं दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल कंडीशन सो गाइज यू नीड टू रिमेंबर कंडीशनल्स कैन बी डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट तीन कंडीशन पर ही बनते हैं फर्स्ट वन इज ओपन कंडीशन सेकेंड वन इज इम्प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड डाउटफुल कंडीशन एंड थर्ड वन इज इम्पॉसिबल कंडीशन लेट्स हैव अ लुक एट दम वन बाय वन एक एक करके देखते हैं कि हमारी कंडीशन होती क्या कैज द फर्स्ट कंडीशन इज ओपन कंडीशन लेट्स लुक एट द स्लाइड एंड फाइंड आउट वट दैट ओपन कंडीशन इज Open condition is used to express scientific and general truth. Guys, जब भी हम general truth की या scientific truth की बात करें तो हमें कौन सी condition लगानी है Open condition. It consists of two clauses. That is an if clause and a main clause. Guys, आपको पता होगा कोई भी if वाला sentence होगा उसमें दो clauses होंगे एक तो होगा if clause और एक main clause. Let me tell you if clause कौन सा होता है guys? पहला पार्ट अगर इफ के साथ शुरू हो रहा है फॉर एग्जांपल इफ आई वर अ डॉक्टर तो इफ आई वर अ डॉक्टर वाला पार्ट क्या होगा इफ क्लोज और कोमा करके जो सेकंड पार्ट आएगा दैट इज कॉल्ड मेन क्लोज गॉट द पॉइंट गाइस हर कंडीशनल में दो सेंटेंसेस होंगे सेपरेटेड बाय कोमा हो सकता है सेपरेट ना हो पहले मेन क्लोज लगा दिया जाए लेकिन जो इफ से स्टार्ट होगा वो होगा इफ क्लोज और जो इफ के बाद आएगा वो आएगा मेन क्लोज या यानी अगर या फिर अगर पहले सेंटेंस शुरू हो रहा है मेन क्लोज से तो बीच में इफ आ जाएगा गॉट द पॉइंट जो इफ से स्टार्ट होता है इफ क्लोज नहीं तो वो मेन क्लोज होगा गॉट तो ओपन कंडीशन दिखाती है जनरल ट्रुथ को साइंटिफिक ट्रुथ को दिखाने के लिए की जाती है इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लोजेस इसमें एक इफ क्लोज होता है और मेन क्लोज होता है ऑलवेज रिमेंबर दैट इन ओपन कंडीशन वी यूज वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद इफ क्लोज आपको याद रखना है जब भी इफ क्लोज यानी इफ वाला पार्ट आप लिखे तो फर्स्ट फॉर्म का यूज करें फर्स्ट फॉर्म अगर आप नेगेटिव का यूज कर रहे हैं तो डू नॉट और डज नॉट का यूज करें डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है और उसके बाद एंड विल प्लस वी वन इन द मेन क्लोज और मेन क्लोज में आपको क्या लगाना है गैस विल प्लस वी वन गॉट द पॉइंट गैस इफ क्लोज में आपको यूज करना है वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट और मेन क्लोज में आपको क्या लगाना है विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म इज इट क्लियर गैस फॉर एग्जाम्पल देखते हैं देखिए दो क्लोज हैं सेपरेटेड हैं इफ वाला अलग पार्ट है दैट इज कॉल्ड इफ क्लोज और कोमा के बाद जो है दैट इज कॉल्ड मेन क्लोज क्या लिखा है इफ यू वॉक डेली कोमा यू विल स्टे फिट थ्रू आउट योर लाइफ इट्स ए जनरल ट्रुथ गाइस इफ वाले क्लोज में हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज किया है इफ यू वॉक डेली देख रहे हैं आप वी वन है वॉक डेली यू विल स्टे फिट थ्रू आउट योर लाइफ और मेन क्लोज में हमें क्या यूज करना है विल प्लस वी वन का यूज करना है जनरल ट्रुथ हो तो गॉट द पॉइंट सेकेंड सेंटेंस देखिए If we eat fast food daily, comma we will gain weight. यहां पर भी गैस if clause में हमने v1 वन का यूज किया दैट इज ईट और मेन क्लोज में हमने किसका यूज किया गैस विल प्लस वी वन का कैस जब भी फ्यूचर रेफरेंस की बात करनी हो जब भी जनरल ट्रुथ की बात करनी हो तो इफ क्लोज में वी वन रखे और मेन क्लोज में विल प्लस वी वन आप चाहे तो शेल प्लस वी वन का भी यूज कर सकते हैं गॉट द पॉइंट गैस यानी ओपन कंडीशन का पास्ट से कोई लेना देना नहीं है कोई भी पास्ट वाली हेल्पिंग वो या फिर सेकेंड फॉर्म ये आपको यूज नहीं करना है कौन सी कंडीशन में गैस ओपन कंडीशन में लेट्स लुक एट द सेकेंड पार्ट गैस दैट इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल गैस ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो कंडीशनल 
जीरो कंडीशन में क्या करते हैं गैस हम इफ क्लोज में भी वी का यूज करते हैं और मेन क्लोज में भी वी का ये भी गैस साइंटिफिक ट्रुथ को दिखाने के लिए होती है फॉर एग्जाम्पल इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल यहां पे मिक्स वी वन है और गेट बी क्या है वी वन है सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इफ यू फ्रीज वॉटर इट बिकम्स अ सॉलिड सच्चाई है गैस अगर आप पानी को जमाते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है फ्रीज भी वी वन है और बिकम भी क्या है गैस वी वन है बिकम्स थर्ड वन में देखिए प्लांट डाई इफ यू डोंट वॉटर दम यहां पर डाई भी वी वन है और वॉटर भी वी वन है गॉट द पॉइंट इफ यू वॉन्ट टू मीट मी कॉल इट फाइव गाइज इंस्ट्रक्शन में भी हम जीरो कंडीशन यूज कर सकते हैं जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं इफ यू वॉन्ट टू मीट मी कॉल इट फाइव यहां पर भी दोनों जगह इफ क्लोज और मेन क्लोज में वी वन का यूज किया गया इफ राहुल कॉल्स आस्क इम टू मीट मी एट बी एम जी गाइज यहां पर भी वी वन का यूज किया गया कॉल का और आस्क का तो दिस इज ऑल अबाउट जीरो कंडीशनल गाइज आई होप ओपन कंडीशन क्लियर हो गई होगी गाइज आपको याद रखना है ओपन कंडीशन में If close में तो हमेशा वी वन आएगा अंटिल अनलेस द सेंटेंस इज नेगेटिव जब तक सेंटेंस नेगेटिव ना हो अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव यानी आई वी यू दे के साथ डोंट लगाना है और सिंगुलर के साथ ही शी इट नेम के साथ आपको डज नॉट लगाना है गॉट द पॉइंट गज मेन क्लोज में आपका विल प्लस वी वन भी आ सकता है और वी वन भी आ सकती है अगर इंस्ट्रक्शन है जनरल ट्रुथ है सच्चाई है तो वी वन आ सकता है और अगर आप फ्यूचर रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो विल या शेल प्लस वी वन का भी आप यूज कर सकते हैं गॉट द पॉइंट गज आई होप द फर्स्ट कंडीशन दैट इज ओपन कंडीशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके गाइज लेट्स मूव ऑन टू अ सेकेंड कंडीशन दैट इज कॉल्ड इम प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन इन सिंपल वर्ड गाइज यू कैन कॉल इट अ डाउटफुल कंडीशन यानी इफ वाले वो सेंटेंसेज जो डाउटफुल होते हैं देखिए जनरल ट्रुथ साइंटिफिक ट्रुथ के लिए हमने यूज की थी ओपन कंडीशन जहां पर हमने वी वन के साथ या तो फ्यूचर में विल प्लस वी वन या वी वन के साथ वी वन का यूज किया था इम प्रोबेबल कंडीशन क्या होती है लेट्स हैव अ क्विकर लुक एट दैट इम प्रोबेबल और अनरियल कंडीशन इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन विच वी आर नॉट श्योर अबाउट जिनके बारे में हम श्योर नहीं होते गैस उन कंडीशन को उन सेंटेंसेस को इम प्रोबेबल सेंटेंसेस कहा जाता है इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लोजेस इसमें भी गैस टू क्लोज होते हैं If close and main close, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं ऑलवेज रिमेंबर दैट इन इम प्रोबेबल कंडीशन वी यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म विद इफ क्लोज एंड वुड प्लस वी वन इन द मेन क्लोज आपको इफ क्लोज में हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करना है गैस और मेन क्लोज में वुड कुड माइट प्लस वी वन इनका भी यूज आप कर सकते हैं गॉट द पॉइंट दिस हैज गॉट एवरी थिंग टू डू विद द पास टेंस इसमें सिर्फ पास टेंस यूज करना है ना तो आप प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं और ना ही आप फ्यूचर का यूज कर सकते हैं गॉट द एग्जाम्पल गैस फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले तो देखिए सेंटेंसेस होते कैसे इफ इंडिया वॉन द मैच सचिन वुड थ्रो अ पार्टी अगर इंडिया मैच जीती यानी वी आर नॉट श्योर अबाउट कि इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच और नॉट और जब भी श्योरिटी ना हो गैस इम प्रोबेबल कंडीशन हो तो वो आपकी सेकेंड फॉर्म का यूज करे जैसा कि यहां पर यूज किया गया वन विन वन वन देख रहे हैं आप गैस अगर इंडिया मैच जीती सचिन पार्टी देंगे जीती या ना जीती वी आर नॉट श्योर अबाउट इसलिए हमने कौन सी कंडीशन लगाई है गैस इम प्रोबेबल कंडीशन इफ क्लोज में देखिए आप सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया और मेन क्लोज में वुड प्लस वी वन का यूज किया गया लेट्स हैव अ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल एज वेल इफ शी सक्सीडेड इन हर लाइफ आई वुड बिकम योर स्लेव इफ क्लोज में वी टू है सक्सीडेड और मेन क्लोज में वुड प्लस वी वन है दैट इज बिकम यानी अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुई तो आई वुड बिकम योर स्लेव मैं आपका नौकर बना रहूंगा कैज वी आर नॉट श्योर कि वो सक्सेसफुल होगी या नहीं इसलिए हमने क्या यूज किया है इम प्रोबेबल कंडीशन का यूज किया है इम प्रोबेबल मीन्स इफ क्लोज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और मेन क्लोज में वुड प्लस वी वन वन मोर थिंग गैस आप चाहें तो कुड प्लस वी वन माइट प्लस वी वन भी यूज कर सकते हैं बट दैट डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द स्पीकर कि वो किस तरीके से बोलना चाहते हैं गॉट द पॉइंट इम प्रोबेबल कंडीशन को गैस नेगेटिव भी किया जा सकता है दैट इज अगर मुझे इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव करना हो तो मैं बोल सकता हूं इफ इंडिया डिड नॉट विन द मैच नेगेटिव करें तो डिड नॉट के बाद वी वन का यूज करें इफ इंडिया डिड नॉट विन द मैच सचिन वुड नॉट थ्रो अ पार्टी अगर इंडिया मैच नहीं जीती तो सचिन पार्टी नहीं देंगे और द पॉइंट गैस सेकेंड को नेगेटिव करते इफ शी डिड नॉट सक्सीड इन हर लाइफ अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुई 
आई वुड बिकम योर स्लेव मैं आपका स्लेव हमेशा बन के रहूंगा तो नेगेटिव में भी आपको पास सिंपल यूज करना है गैस डिड नॉट प्लस वी वन का यूज कर देंगे तो ये इम्प्रोबेबल कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी नेगेटिव हो जाएगी गॉट द पॉइंट गैस दैट वॉज ऑल अबाउट योर सेकेंड कंडीशन विच इज कॉल्ड इम्प्रोबेबल और अनरियल और इट इज कॉल्ड अ डाउटफुल कंडीशन गॉट द पॉइंट गैस सो फार वी हैव कवर टू कंडीशन द फर्स्ट वन वॉज ओपन कंडीशन एंड द सेकेंड वन इज इम्प्रोबेबल कंडीशन ओके लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन दैस दैट इज इम्पॉसिबल कंडीशन तीसरी पे बढ़ते हैं हमारी जो कौन सी इम्पॉसिबल नाम से ही क्लियर हो रहा है इम्पॉसिबल उन सेंटेंसेस के लिए जो पास्ट में फिनिश हो चुके थे या पास्ट में भी इम्पॉसिबल थे गॉट द पॉइंट फॉर एग्जाम्पल देखिए जो अब भी इम्पॉसिबल है इम्पॉसिबल कंडीशन इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन विच वी आर नाइदर पॉसिबल विच आर नाइदर पॉसिबल इन द प्रेजेंट नोर वर पॉसिबल इन द पास्ट इम्पॉसिबल कंडीशन का यूज कहां करना है बस जो प्रेजेंट में भी पॉसिबल नहीं है और ना ही पास्ट में पॉसिबल थे इट कंसिस्ट ऑफ टू क्लोज इसमें भी दो क्लोज होंगे इफ क्लोज एंड मेन क्लोज आपको याद रखना है गैस इफ क्लोज में आपको हमेशा यूज करना है हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म और मेन क्लोज में आप वुड प्लस हैव प्लस वी थ्री या कुड प्लस हैव प्लस वी थ्री या माइट प्लस हैव प्लस वी थ्री डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द स्पीकर यानी इफ क्लोज में आपको हैड प्लस वी थ्री डालना है और मेन क्लोज में आपको वुड हैव कुड हैव माइट हैव प्लस वी थ्री का यूज करना है फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड अगर तुमने मेहनत की होती इसका मतलब उसने नहीं की यानी अब तो पॉसिबल है ही नहीं इम्पॉसिबल हो गया इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम सक्सेसफुल हो गए होते गॉट द पॉइंट गैस क्लियर है पास्ट में फिनिश एक्शन को भी दिखा रहा है कि उसने पास में मेहनत नहीं करी अगर की होती तो वो पास हो जाता गॉट द पॉइंट गैस यहां पर देखिए इफ क्लोज में हैड प्लस वी थ्री का यूज किया गया हैड प्लस वर्क दैट इज वर्ब थर्ड फॉर्म और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वी थ्री का यूज किया गया सेकेंड सेंटेंस देखिए इफ शी हैड नॉट लिसन टू मी अगर उसने मुझे नहीं सुना होता शी वुड हैव फेल्ड इन अर एग्जाम वो अपने एग्जाम्स में फेल हो गई होती आई यू गेटिंग द पॉइंट गैस इम्पॉसिबल कंडीशन में आपको क्या करना है इफ क्लोज में हैड प्लस वी थ्री का यूज करना है और मेन क्लोज में वुड हैव कुड हैव माइट हैव प्लस वी थ्री का यूज आपको करना है स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ मत करना गैस ओपन कंडीशन में इफ क्लोज में वी वन था फिर विल प्लस वी वन था या वी वन प्लस वी वन था इम्प्रोबेबल में हमने देखा वी टू प्लस वुड प्लस वी वन हो गया और इम्पॉसिबल में हम देख रहे हैं हैड प्लस वी थ्री के साथ वुड हैव प्लस वी थ्री का या कुड हैव या माइट हैव प्लस वी थ्री का यूज आपको करना है ओके इम्पॉसिबल कंडीशन का एक और पार्ट होता है गैस वेन वी कंपेयर आर सेल्फ और वेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन जब आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हैं यू शुड यूज वर इन इफ क्लोज एंड वुड हैव प्लस वी थ्री इन मेन क्लोज अगर आप अपने आप को किसी से कंपेयर करें या कोई और किसी को किसी से कंपेयर करेगा इस कंपैरिजन के लिए इफ क्लोज में आपको वर लगाना है और मेन क्लोज में आपको वुड हैव प्लस वी थ्री कुड हैव प्लस वी थ्री या माइट हैव प्लस वी थ्री यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल गैस इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता होता हो तो नहीं नो इम्पॉसिबल का पार्ट है इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव इराडिकेटेड पोवर्टी फ्रॉम आर कंट्री अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं इस देश से गरीबी मिटा चुका होता इफ शी वर नॉट माई सिस्टर आई वुड हैव स्कोल्डेड हर अगर वो मेरी सिस्टर ना होती तो मैं उसे अब तक डांट चुका होता आई यू गेटिंग द पॉइंट गैस जब आप अपने आप को कुछ मानते हैं अपने आप का किसी से कंपैरिजन करते हैं जब आप बताते हैं अगर मैं ये होता अगर मैं वो होता तो आपको इफ क्लोज में वर का यूज करना है और मेन क्लोज में आप चाहें तो वुड हैव प्लस वी थ्री कुड हैव प्लस वी थ्री माइट हैव प्लस वी थ्री का भी यूज कर सकते हैं गॉड इट गैस गैस एक बार मैं फिर बता दू आपको तीन कंडीशन आज हमने पढ़ी है ओपन कंडीशन इम्प्रोबेबल कंडीशन एंड इम्पॉसिबल कंडीशन ओपन कंडीशन के हमने दो पार्ट पढ़े हैं पहला जिसमें हम इफ क्लोज में वी वन लगाते हैं और मेन क्लोज में विल प्लस वी वन लगाते हैं जो फ्यूचर रेफरेंस को दिखाते हैं दूसरा पार्ट हमने जीरो कंडीशन पढ़ा है जिसमें इफ क्लोज में भी वी वन लगती है मेन क्लोज में भी वी वन लगती है इम्प्रोबेबल में हमने देखा इफ क्लोज में आपको वी टू लगानी है मेन क्लोज में आपको वुड कुड माइट प्लस वी वन लगाना है और तीसरी कंडीशन हमने देखी गाइस इम्पॉसिबल कंडीशन जिसमें हमने देखा कि इफ क्लोज में आपको हैड प्लस वी थ्री लगाना है और मेन क्लोज में वुड हैव कुड हैव माइट हैव प्लस वी थ्री लगाना है या फिर जब आप कंपेयर करें या अपने आप को कुछ माने या सोचे अगर मैं कुछ होता तो 
तो आपको इफ क्लोज में वर लगाना है और मेन क्लोज में वुड हैव कुड हैव माइट हैव प्लस वी थ्री का यूज करना है गॉट द पॉइंट गैस सो ये तीन कंडीशन हैं इफ यू प्रैक्टिस दीज थ्री कंडीशनल्स जिनको आप चाहे तो इफ क्लोज या मेन क्लोज भी बोल सकते हैं इफ से बनने वाले सेंटेंस भी बोल सकते हैं अगर आप इन तीनों कंडीशन की प्रैक्टिस कर लें गैस बिलीव मी यू कैन मेक ऑल द सेंटेंसेज रिलेटेड टू इफ यानी अगर शॉर्ट में बोले तो आप बहुत ईजिली कंडीशनल्स को सीख सकते हैं got the point guys that was all about today's lecture wherein we learned about conditionals and how to make sentences using if if you like this video do share it with your friends and like our uh, like this video subscribe to our channel press the bell icon as well for upcoming videos thank you very much have a nice day